Bienvenidos a una nueva edición de Semana en Línea. En el programa de hoy hemos preparado un análisis que no se pueden perder sobre la coyuntura económica, la política monetaria del BCR y la recuperación de la banca peruana. Empecemos por las últimas del gobierno. El presidente y su gabinete hacen agua en diversos frentes, pero nuestras interrogantes se centran en una cartera. ¿Qué pretende hacer Kurt Burneo? Mientras esperamos a que el ministro de Economía acepte la solicitud de entrevista de nuestra redacción, parece que siempre nos quedaremos con la duda. ¿Por qué Burneo aceptó el cargo en el peor momento del gobierno? Solo basta un pantallazo para verlo negar tres veces su apoyo a Pedro, hace tan solo unos meses. Analicemos sus acciones recientes para obtener algunos indicios de qué planea hacer, al menos mientras dure en el cargo. El ministro de la semana pasada tuvo tres reuniones importantes, con los presidentes de los gremios, con las centrales sindicales del sector público y con el presidente del Banco Central de Reserva. En la primera, hizo énfasis en que destrabar la inversión pública dinamizará la inversión privada y que se requiere llevar por cuerdas separadas la economía de la política. Buena suerte con eso. Es un tanto iluso y contrario a cualquier evidencia empírica pretender que la plena inestabilidad política que vivimos no afecte el clima de inversión privada. Finalmente, Burneo se comprometió a presentar en el corto plazo un plan de reactivación económica que estaremos expectantes de analizar. Su reunión con Julio Velarde del BCR levantó más suspicacias. Es sabido que Kurt Burneo es un tecnócrata poco ortodoxo. Y entre sus principales blancos de crítica están las AFPs y el BCR. De hecho, en su blog personal, el ministro ha minimizado los impactos de los retiros de los fondos de pensiones y ha culpado al BCR de frenar el crecimiento económico por sus subidas de tasas de interés. Anteriormente incluso dijo que el BCR alienta que el dólar solo suba, nunca baje. La reunión, según dijo, era para articular la política fiscal del gobierno con la política monetaria del BCR y declaró su respeto por la independencia y autonomía del Banco Central. Finalmente parece que de poco le sirvió porque al día siguiente el BCR volvió a elevar la tasa de referencia y mantiene una política monetaria restrictiva cuyos efectos analizaremos más adelante. Pero primero hablemos de la banca peruana. Nuestra redacción ha preparado un reporte especial que analiza al detalle la recuperación de la banca privada nacional. Sin dudas, el camino ha sido largo. La pandemia fue un duro golpe a las colocaciones bancarias y el programa Reactiva Perú se convirtió en el principal motor del sector. En el 2021 parecía que la cosa pintaba mejor, pero vino el ruido político de las elecciones que lamentablemente todavía persiste. Ahora, pasados dos años del inicio de la crisis, la banca privada llega por fin a la senda de la recuperación total y los indicadores de utilidad neta y de rentabilidad han tenido un primer semestre más auspicioso. Esta recuperación de la banca está alineada a la mejora del índice financiero en la bolsa de valores. Si se perdieron ese análisis en nuestro último inversión y retorno, pueden encontrar el enlace en la descripción de este video. Para este 2022 se proyecta un crecimiento de la cartera de entre 6 y 8%, según Fitch. Se trata de una cifra moderada en realidad, puesto que habrá una recomposición de los créditos. Los préstamos a través de Reactiva Perú serán reemplazados por créditos directos sin garantías del Estado. Eso implica un riesgo de morosidad más alto. Si bien los ratios de cobertura ante préstamos impagados ahora son menores, las fuentes no señalan que vayan a restringir los créditos en el corto plazo. Además, la morosidad no ha cedido desde el 2020, pero se mantiene relativamente estable. Esto indica que hay también estabilidad en la calidad de los activos de la banca peruana. ¿Cuáles son entonces los principales riesgos para la recuperación del sector? Por un lado, el contexto político internacional, 
es decir, los conflictos de Rusia con Ucrania y de China con Estados Unidos, son una amenaza para la economía global. Aunque a pesar de este contexto, las calificadoras Fitch y Moody mantienen una perspectiva estable para la banca peruana. Por el lado económico, el aumento de tasas de interés de los bancos centrales puede encarecer los costos de fondeo de los bancos. Por ahora, los más grandes han podido represar su cartera e incluso obtener beneficio en los márgenes, pero subidas más agresivas en el corto plazo pueden poner esos beneficios en riesgo. Por ello, no se pueden perder a continuación nuestro segmento de finanzas, donde vamos a analizar las perspectivas sobre la inflación, la política monetaria de los bancos centrales y las oportunidades de inversión que surgen en este contexto. Como habíamos anticipado, hoy en Inversión y Retorno, nuestro segmento de finanzas auspiciado por Prima FP, hablaremos de las consecuencias de la inflación en los mercados financieros y buscaremos las mejores oportunidades de inversión disponibles en este contexto. El aumento de precios es un problema global, pero entre las principales economías del mundo, quizás la más afectada sea la de Estados Unidos. Si en algo han coincidido las encuestas este año, es que el control de la inflación debe ser la principal prioridad en el mercado norteamericano. Frente a esto, el temor de los inversionistas es que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva. Y es que, si las subidas de tasas de interés son demasiado agresivas, el enfriamiento de la economía puede mandar a Estados Unidos a una recesión. Leve, pero con efectos a considerar. Las últimas cifras de inflación en Estados Unidos dieron... Cierto respiro a los mercados. En julio creció 8,5% anual, mientras que en junio la subida había sido de 9,1%, la más alta en 40 años. Analicemos primero este panorama internacional. ¿Qué podemos esperar de la inflación en Estados Unidos y de la política monetaria de la Reserva Federal en el corto plazo? Hablamos con Rezo Massa gerente de renta fija de Prima FP, y esto fue lo que nos dijo. Está viendo un retroceso importante porque lo que estamos viendo a nivel eh, global es que los eh, factores de oferta que generaban la inflación están corrigiendo lentamente. Quiere decir que todas las cadenas de suministros están mejorando. Por ejemplo, todo lo que eran los fletes y transportes marítimos están eh, entrando en la normalidad porque todo el tema de COVID se está, se está mejorando. Eh, la inflación hacia adelante pareciera que debería tender a descender y rápidamente eh, sin embargo, la Reserva Federal eh, va a tener necesidad de ir subiendo su tasa de interés por lo menos un par de veces más. Estamos viendo actualmente que podría llegar eh, a niveles de 3.25 como tasa terminal eh, de su política monetaria. Hoy en día estás en 2.25, 2.50. Ese es el rango que maneja. Entonces, lo que está tratando de controlar la Reserva Federal es el, el lado del choque de demanda, que es más que nada la parte salarial de, de, de Estados Unidos. Y que la tasa de desempleo que hoy en día se encuentra en 3,5, eh, si sigue con su política monetaria restrictiva, probablemente la pueda llevar a 4,5 o 5 de tasa de desempleo. Eso generaría que las presiones inflacionarias por lado de demanda empiecen a, empiecen a ceder eh, en los meses que vienen. En el Perú, como economía abierta, no somos ajenos a la coyuntura internacional. La inflación ha crecido a niveles récord, si tomamos en cuenta las últimas décadas, y el Banco Central de Reserva ha respondido con una política monetaria cada vez más restrictiva. El alza de precios es un problema grave que va más allá de lo económico. Las familias están perdiendo poder adquisitivo y si lo sumamos a la inestabilidad política, tenemos como resultado un clima de mayor conflictividad social. ¿Qué expectativas podemos tener entonces sobre la inflación a nivel nacional? Va a ser la misma, en la misma tendencia que lo que podía estar pasando en Estados Unidos. ¿ya? Eh, la gran diferencia que tienes entre Estados Unidos y Perú es que Estados Unidos sí tienes una inflación importante por el lado de demanda que la Reserva Federal está tratando de controlar. Y por el lado de Perú no sucede eso, porque la demanda interna es, es muy baja. La inflación que estás teniendo es más que nada importada. Y viene más que nada por los choques de oferta que mencionamos, que es el mismo caso que tiene Estados Unidos. Tienes unos temas de transporte interno, como huelgas en la parte de transportistas, que hace que la inflación se, se demore en bajar. 
pero no quiere decir que la inflación se esté generando necesariamente por temas in internos en, eh, de, de, del Perú, ¿no? O sea, una inflación es más que nada importada. Por eso somos de la creencia que hay una, una expectativa que, que, que el mercado está asumiendo que los bancos centrales van a ser exitosos controlando el tema de inflación hacia adelante. Eso haría que la política monetaria de... De, que la política monetaria del, del, del Banco Central estemos llegando a la etapa final. Finalmente, es importante recordar que este contexto de subidas de tasas de interés presenta también oportunidades de inversión, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Mira, renta fija es un, eh, es un activo que creo que tiene mucho potencial para los siguientes 6 a 12 meses desde un punto de vista cíclico. Creemos que, como te digo, eh, la inflación va a ir convergiendo lentamente hacia el rango meta en el caso de Perú y en el caso de Estados Unidos. Debería estar entrando en el rango meta para el tercer o cuarto trimestre del 2023. Eso, haría una, eso daría una probabilidad muy alta que muchos de los bancos centrales que están subiendo tasas de interés el día de hoy estén pensando en bajarlas el próximo año. Todo esto asumiendo siempre que el, el tema geopolítico se mantenga como está y no se exacerbe las cosas que están pasando alrededor del mundo. Esa es la premisa más importante para que no se genere una, un rompimiento de las cadenas de suministro que hemos hablado en el pasado. En cuanto a activos, nos gustan mucho lo, los bonos locales. Cuando me hablo de bonos locales, hablo de la deuda de gobierno eh, de países latinoamericanos eh, en moneda local. Es algo que nos gusta bastante. ¿Por qué? Porque los bancos centrales latinoamericanos, a diferencia de otros ciclos anteriores, empezaron a subir tasas de interés mucho antes que la Reserva Federal. En ciclos pasados era el Banco Central Americano el que subía tasas de interés y después venían los bancos centrales latinoamericanos o los bancos centrales emergentes. Hoy en día el ciclo ha sido distinto. El ciclo eh, ha sido mucho más avanzado a los bancos centrales por el buen trabajo y la buena definición de su objetivo como política monetaria, que es controlar la estabilidad de precios o la inflación. Entonces, sentimos que los bancos centrales latinoamericanos están muy avanzados en su, en su política monetaria y probablemente sean los primeros que tengan necesidad de bajar tasas de interés hacia adelante. Esto que está acá es inversamente proporcional a los precios de los, de los bonos. Cuando las tasas de interés bajan, los precios de los bonos suben. Por lo tanto, pensamos que hay mucho valor en activos de renta fija, en deuda soberana, y estamos nosotros viendo oportunidades en tomar duración. ¿A qué me refiero? Estamos viendo oportunidades para tomar bonos que tienen vencimientos de, bien, de muy largo plazo. Porque estamos viendo que en los 6 a 12 meses probablemente los bancos centrales empiecen con políticas monetarias eh, más, más laxas. Más convencidos que esto suceda más hacia 2023, primero o segundo trimestre del año que viene, pero son oportunidades para ir eh, analizando este tipo de, de, de instrumentos para eh, tomar posiciones importantes. Tanto en moneda local y en dólares también lo estamos viendo, que lo que llamamos hard duration o bonos con duración alta, eh, que están rendiendo eh, tasas muy atractivas y los spreads están muy atractivos eh, el día de hoy. Es sabido que los cambios bruscos de política monetaria inevitablemente generan ganadores, pero también perdedores. Y aunque en este contexto adverso hayan oportunidades de inversión atractivas, la prioridad es que una política monetaria técnica y profesional logre mitigar el aumento de precios para evitar impactos prolongados en los más vulnerables. Seguiremos con más la próxima semana en una nueva edición de Inversión y Retorno. Quédense atentos, porque a continuación, en nuestro segmento de sostenibilidad, presentaremos el caso de una empresa que está dando grandes pasos en la medición del impacto social de sus operaciones. Muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad, inclusión, externalidades, nos quedamos nomás en palabras. Pero hoy, en Agenda Sostenible, nuestro segmento de negocios con impacto social auspiciado por Engie, Vamos a ir un paso más allá, porque nuestros invitados, quienes están aquí hoy, Natura, la empresa de cosméticos y productos de belleza, han dado ese paso adicional y han desarrollado el Integrated Profits and Loss, que es básicamente eh, ganancias y pérdidas integradas en el castellano, una herramienta novedosa que permite cuantificar los efectos sociales y medioambientales de su operación. Para contarnos más sobre eso, está aquí con nosotros Cristian Kuhn, que es su gerente general y a quien le quiero dar la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a vos por invitarme. La verdad es un placer estar acá en una agenda tan importante que podamos diseminar con todos. Me parece buenísimo. Muchísimas gracias. Cristian, cuéntanos cuál es la novedad 
con esta herramienta que han desarrollado? La verdad es, es una herramienta importantísima porque nosotros hemos asumido algunos compromisos muy serios con, con, el, con el mercado, con nuestros accionistas, con todos los stakeholders eh, y no sabemos, la única manera de poder medir si estamos cumpliendo con esos compromisos es medir, es empezar a medirnos. Esta herramienta entonces lo que hace es poder medir las externalidades de todo lo que hacemos, la monetización de todo lo que hacemos, el impacto que tiene en los distintos capitales y los distintos capitales los entendemos como a partir del económico, que es nuestro estado de resultado, cómo eso impacta en el capital humano, en el capital social y en el capital ambiental. Eh, esos son los capitales que, que buscamos medir. Eh, hicimos un trabajo no solos, lo, lo hicimos integradamente con asesores de, del exterior, hay compañías, organizaciones que se dedican a crear modelos de cálculo de, de, de externalidades, que es bien interesante primero saber que no estamos solos en esa agenda, sino que hay muchos, eh, muchas empresas que pueden ayudarnos. Eh, y la gran evolución fue esa, empezar a, a, a tener una primera, una primera mirada de los impactos de esas externalidades en, en la sociedad. ¿no? Y cuéntanos... ¿Qué nos dice esa primera mirada? ¿Cuáles son los primeros resultados que han podido recoger de esta herramienta? Hay primero un impacto numérico que es bastante fuerte y, y potente para que tengas una relación por cada dólar que vendemos hay uno y medio que generamos de eh, valor positivo en las externalidades entre los tres capitales. Eso suena bastante bien. Es bastante, bastante poderoso, bastante, muy, bastante bien eh, y eso es algo bueno, es un, un inicio. Lógico, es, un, es una medición de impactos, impactos que hay positivos y hay impactos negativos también. Tenemos algunos impactos en el capital ambiental, por ejemplo, que están en negativo. Lógicamente medimos la utilización de productos en el último ciclo de vida, eh, el consumo de agua, los residuos que generamos, lo que, lo que contaminamos eh, con los residuos los océanos. Eh, a pesar de nuestro, nuestro programa de compensación de carbono, sí existe todavía un, un negativo que trabajar. Por otro lado, tenemos eh, informaciones muy positivas en cuanto a lo que generamos en renta con la red de consultoras que tenemos. Hacemos una comparación entre el salario digno, que no es el salario mínimo, uh -huh. es un, un salario digno que cada persona necesita para tener una buena salud, una buena educación y una buena alimentación. Y, y lo comparamos con las horas de dedicación en, en el trabajo de consultoría con Natura y hay resultados fantásticos ahí sumados a aspectos sociales como índice de desarrollo, la educación que generamos con nuestro programa de Creer para Ver eh, y, y, y también el pago de impuestos ¿no? que generamos nosotros y en toda la red que tenemos. Entonces, eh, eso es lo que, lo que pudimos ver como resultados preliminares eh, y son fundamentales para lo que viene. ¿no? Suena excelente. Cuéntame, ya nos has ido adelantando que igual hay algunos puntos por ir puliendo, cosas por ir mejorando. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes se han planteado para el futuro, para un mediano plazo? ¿Y cuáles son los retos que todavía están enfrentando hoy? Primero es cumplir los retos que nos, nos pusimos en los compromisos 2030 que divulgamos en nuestro, en, con nuestros accionistas y con todos nuestros stakeholders. Eh, ese es nuestro gran objetivo. Con esta medición eh, lo que vamos a hacer es primero... Eh, poder influenciar las tomas de decisiones, porque las tomas de decisiones hoy las hacemos con, con, con herramientas, con sustentos por detrás. Eh, hoy estamos rediseñando nuestra propuesta de valor de consultoras para, y, y, y podemos garantizar que, ten, que tenemos la propuesta de valor más competitiva en los mercados donde operamos, justamente porque medimos esto, esto que te decía de la renta digna, eh, que, que es una cosa súper innovadora. El gran reto es incorporarlo en todas nuestras decisiones, eh, en, en aterrizar en variables de, de decisión, en proyectos de inversión, en todo lo que hagamos. Eh, y, y tal vez un, un reto más grande y más aspiracional que es la, la diseminación de esto para, para todas la, las organizaciones y para todas las compañías, porque la, la crisis climática, las problemáticas sociales que tenemos no la resuelve una compañía sola. Creo que eso es lo importante de saber. Eh, necesitamos traccionar a que otros también se sumen en esto eh, y este desafío de diseminación también eh, cuenta y es importante y por eso lo estamos comentando desde ahora. Porque finalmente cuando hablamos de sostenibilidad no estamos en una competencia. Acá no se trata de cuál es la compañía más sostenible, sino de que realmente generar prácticas transversales que puedan ser adoptadas también por, por nuestros pares. ¿no? Exacto, exacto, exactamente. Me suena buenísimo. Cristian, muchísimas gracias por estar aquí. Felicitaciones por esta herramienta que han desarrollado en Natura y esperemos que pronto la podamos la podemos ver, como decimos, de manera generalizada en el mercado peruano y, bueno, en, a nivel global. Sí, eso es. Bueno, gracias a ti por la invitación. Y eso ha sido todo por hoy, eh, tanto en Agenda Sostenible 
como en Semana en Línea. Muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más en este espacio y ya regresamos el próximo lunes con muchísima más información. Chao, chao. Thank you.